ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടി ഡെക്കറേഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ഈസി പാർട്ടി ഡെക്കറേഷൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫാൻ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് സൈസിലാണ് ഫാൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാൾസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പാർട്ടി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കളർ തീം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ വാൾസ് ലൈറ്റ് ക്രീം കളറാണ് സോ അതിനോട് കുറച്ച് മാച്ചാവുന്ന റെഡും ഡാർക്ക് പിങ്കും ലൈറ്റ് പിങ്കും കളേഴ്സാണ് ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എ ഫോർ സൈസിലുള്ള കളർ ഷീറ്റുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഷീറ്റും നമുക്ക് നീളത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സാണ് ഒരു വലിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒന്നര ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് പേപ്പർ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാനും ഒരു നീറ്റ്നെസ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് ചെരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് സ്ട്രിപ്സും കൂടി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ഒരു ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതിന് കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വാളിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫാൻ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ തേച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ഫോം ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയായി
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫാൻ ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള രണ്ട് സൈസിലും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ഡിജിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് മെയിനായിട്ട് ബർത്ത്ഡേസിനും ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് ഇത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രൈൻ്റെ കൊറിയർ വന്നപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ടു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതുമ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് നെറ്റിൽ പല ട്രിക്സും കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ ടു ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ ട്രിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത നമ്പറിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മേലെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളാണ് വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ സ്കെയില് വെച്ചിട്ടും കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിളും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് താഴെ നമ്മൾ വരച്ച ആ ലൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും താഴെ ലൈനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പോർഷനിലേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ റഫായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കെച്ച് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാതെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വൺ ത്രീ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള ട്രിക്കും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിമിൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രേ പേപ്പർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ അത്രയും ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കളർ പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് മിനിമം നാല് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് മാക്സിമം എത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നാല് പീസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത്ര ഭംഗി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡ് കളറിലോ പിങ്ക് കളറിലോ അങ്ങനെ ഏത് കളറാണ് നിങ്ങളുടെ തീം പോകുന്നത് അതിലുള്ള കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ എതളുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എതളിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇതളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്ത പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ട്യൂമിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ തേച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പം കാർഡ്ബോർഡ് പീസുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്കിലും ഗ്ലൂ തേക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈം അതവിടെ പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ട്യൂമിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായി അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്യൂ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വാളിൽ തൂക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ നല്ലൊരു ത്രീ ഡി ലുക്കാണ് ഇത് തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഫ്ലോറൽ ആകുമ്പം നല്ല ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ടു മാത്രമല്ല അതായത് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പ്സ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ബാനർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റ്സും വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് വൺ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ബാനർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് പിങ്കും പിന്നെ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് പിങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാനറിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ലൈറ്റ് പിങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കൈ ബ്ലൂയിൽ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമ്മൾ മറ്റേതിൻ്റെ നടുക്കൊട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിത് സ്കൈ ബ്ലൂവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രയാങ്കിളർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ പിങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഷീറ്റും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്മേലിൽ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാം നമുക്കൊന്നൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൽ ലെറ്റേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കാനും പറ്റും ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ സ്കെച്ച് പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡോ എടുത്തിട്ട് അതിന്മേൽ നമുക്ക് ഈ ബാനർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്മേൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നൂലൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓരോ ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം അത് നമ്മൾ ഫെവിക്കോളും ടാപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അത് എടുക്കാനും പറിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാനറിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതിനി നമുക്ക് വോളിൽ ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കേവ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്